തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പുറത്തെ ആംഗിൾ കാണണം എന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ആംഗിളോട് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നെക്സോൺ ചെയ്തു ടിയാഗോ ജെ ടി പി ചെയ്തു ടിയാഗോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം കണ്ടൊരു കാര്യം ഈ വണ്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കുകളിൽ നിന്നും ഇൻഡിക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കാതങ്ങൾ അകലെയാണ് അതായത് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടാറ്റയിലേക്ക് ലാൻഡ് റോഡും ജഗോറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടാറ്റ വെഹിക്കിൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് വർദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിച്ചു ഇത് അതിന് ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ടാറ്റ ഹാരിയറാണ് ഇമ്പാക്ട് ടു പോയിൻ്റ് ഓ ഡിസൈൻ എന്നാണ് ടാറ്റ മോട്ടോസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കവറി ഡി എയ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കിടക്കാം വണ്ടി പ്ലാനിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിന് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡി ആർ എൽ ഉണ്ട് നല്ല മനോഹര ഡി ആർ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ല ഇത് ഡി ആർ എൽ ആണ് ഡി ആർ എൽ ആണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉള്ളത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബമ്പറിലേക്ക് മാറേണ്ടത് സെനോൺ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോബിയും പ്രൊജക്ടറും ഹൈബിയും ഹലോയും തന്നെയാണ് പിന്നെ കോണറിംഗ് ഫംഗ്ഷനുള്ള ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് കാണാം അപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ തന്നെ വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കവറിയുടെ ഒരു സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനിൽ അവിടെ ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ടിയാഗോയിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി ലൈൻ കണ്ടു ആ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി ലൈൻ ഈ വാഹനത്തിനും കാണാം ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അതിന് നടുവിലായിട്ട് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ഒരു ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഗ്രില്ലാണത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോണസ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോൾഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടു പക്ഷേ ടാറ്റ സഫാരിക്ക് ഉള്ള ഒരു ബോണസ് സ്റ്റെട്ട് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റെട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണറ്റിൽ കാണുന്നില്ല അത് കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ലുക്ക് നല്ല മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വീൽ ആർച്ചുകൾ കണ്ടില്ല ഇതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ബംബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ആർച്ചിലൂടെ പോയി വശങ്ങളിലൂടെ ചെന്ന് പിന്നിലൂടെ അതായത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാം നമ്മൾ ജീപ്പ് കോമേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബോർഡറൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് ഈ ബോർഡ് കൊടുത്തിരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു എസ് യു ആണ് ഈ ഒരു ഹാരിയർ ഇനി ഈ വീലിൽ ബീഫ് എഫ് ചെയ്ത വീൽ ആർച്ചിലാണ് അപ്പോൾ വീൽ ആർച്ചിനൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എസ് യുടെ ഒരു ചായ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബോഡി ലൈനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ബമ്പറിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ലൈനൊക്കെ ഇനി വീലുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വീലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വീലാണത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്കും ബാക്കിൽ ഡ്രമ്മും തന്നെയാണ് ഇനി അലോയ് വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവർ കളറുള്ള ഒരു ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലോയ്സാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുള്ളത് ഒരു ക്രോം ലൈനിങ്ങൊക്കെ ഈ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി പില്ലറും സി പില്ലറും ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഈ ഒരു സി പില്ലറിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് ഒന്ന് തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഹരിയർ എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് കൂടി കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഡ്ജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബാഡ്ജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടാറ്റ എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ഒരു എംബ്ലം ടി എന്ന ബാഡ്ജ് ഗ്രില്ലുണ്ട് കൂടാതെ ബാക്കിൽ ഹരിയർ എന്ന് കാണാം അതുകൂടാതെ ഈ വശങ്ങളിലും ഹരിയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഒക്കെ ഈ മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ടിൽ മിറർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബൈക്കൊക്കെ വന്ന് തട്ടിയാലും നല്ലൊരു തട്ട് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ പൊട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മടങ്ങുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഫോൾഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുനിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മിറർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വാഹനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല പിന്നെ സൺ റൂഫിനകത്ത് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ചില വാഹനങ്ങളിൽ പുതിയതായി ഇറങ
ഇനി പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അലുമിനിയം സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് പോലുള്ള ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിലും കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോഗ്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബമ്പറിൻ്റെ ഈ കോർണറിലാണ് ബമ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഫീൽ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഫോഗ്ലാമ്പിന് കഴിയുന്നുണ്ട് സ്റ്റീൽ സ്പെയർ വീലാണ് അത് താഴെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിന് ഈ എലമെൻസും ഈ ക്ലാഡിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു എസ് യു വി ലുക്ക് പരിപൂർണമായി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കിടന്നതിൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റോഡിലേക്ക് എടുത്തുനിന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോ ഡിസൈൻ ആണ് ടാറ്റ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്പെയർഡ് ആണ് ഇനി ഗിയർ ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളർ പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കാണാം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുള്ള റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ആണ് ഇനി സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലെതർ സീറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ലെതർ സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ലംബർ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ലെതർ സീറ്റുകളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പോർട്സ് ഈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെറൈൻ സെലക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണാം മൂന്ന് ടെറൈൻ സെലക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വരാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ വശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ലെതർ ഇൻസെറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ എ സി കൺട്രോൾസ് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഫിക്സഡ് മീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് സ്പീഡോ മീറ്റർ കാണുന്നുണ്ട് ഇടത് വശത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റും സ്ക്രീനിൽ ടോവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പവറും ടോർക്കും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മീറ്ററൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി കാണാം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിനസ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈലേജ് കറണ്ട് മൈലേജ് കാണുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ഏത് മീഡിയോ ആണ് പാ പാടുന്നത് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ളതെന്നൊക്കെ കാണാം ഇനി ആർ പി എം മീറ്റർ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലും സ്പീഡോ മീറ്റർ റൈറ്റും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആർ പി എം മീറ്റർ സിറ്റി കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ മോഡ് മാറ്റുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി ഈക്കോ മോഡായി അപ്പോൾ ആ ഒരു നടുവിലുള്ള സ്ക്രീനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർ പി എം മീറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡോ മീറ്ററും കൂടി ചേർന്ന മികച്ച ഒരു മീറ്റർ കൺസോളാണ് ഈ ഹരിയറിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ അതിനകത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഓഡോ മീറ്റർ അതിനകത്ത് കാണാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ടോഹലിയാണ് ആ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോവൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ആ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റുകളിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വോയിസ് കമാൻഡ്സ് കാണാം ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ബട്ടണും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെ ഉള്ളത് ഫോൺ അടിക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഈ ഡിസൈനിലെ സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണകത്തൊക്കെ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് സിൽവർ ഇൻസൈഡ് താഴെയും കാണാം പിന്നെ ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് വാഹനത്ത് കാണാം ഇതിനകത്ത് കൂളിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആംബ്രസ്റ്റിനകത്ത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റും ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു സൺവൈസറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡറോ മിറോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ലൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ വൈറ്റ് കളറിലാണ് പിന്നെ പാസഞ്ചർ സൈഡിലെ സൺവൈസറിന് ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ലൈറ്റ് സ്വിങ് ആക്ഷനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ കാണാം നമ്മൾ ഡെമ്മി സ്വിച്ചും ഇവിടെ കാണാം ഇത് രണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീക്കറുകൾ സംസാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് സ്പീക്കറുകളുള്ള ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ഒമ്പത് സ്പീക്കറുള്ള ഹർമാൻ്റെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം അപ്പോൾ ടാറ്റ ഹരിയറിൻ്റെ മികവുകളിൽ ഒന്ന്
ഇനി ഹോം സ്ക്രീൻ പോകാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് കാണാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൊബൈലിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബട്ടൺ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടിൽറ്റും ടെലിസ്കോപ്പിക്കും ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കണ്ടു ഇനി ഡാഷ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിൽവർ ഇൻസേർട്ടുകളുള്ള വുഡൻ ഇൻസേർട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് കളർ ഡാഷ് ബോർഡാണത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡാഷ് ബോർഡാണ് അകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആറ് എയർ ബാഗുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റോണിക് എ സിയുടെ ഒരു കൺട്രോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എ സി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടുന്നതിനുള്ള കൺട്രോൾ മാത്രമേ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് കാണാം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മോണ്ടോട് പ്രൈസ് വരുന്ന വാഹനത്തിന് ഓട്ടോഡമിക് മിറില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു ഫോഗ്രാമിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ മോഡുകളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രീനോട് ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാംസും ഓട്ടോ വൈപ്പേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ എൻജിൻ മോഡുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ടെറൈൻ റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് ഒരു കബ്ബി ഹോൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം മൊബൈലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും മികച്ചൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് അത് റാറ്റ്ലിംഗ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹരിയറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് ആണ് അത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡോറിലൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ ആ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഗ്ലൗ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ട്രേ ഉണ്ട് അത് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലമ്പർ സപ്പോർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ലിവർ ഇതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വരുന്ന സീറ്റുകളിലൊരു വാഹനമാണ് നമ്മുടെ ടാറ്റ ഹാരിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ കോൺകോഡിലെ സുഹൃത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം ലെഗ് റൂമിലാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഡോർ പോക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ ബാക്കിലും കാണാം ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറും ഡോർ പാഡിലാണ് ക്രോം ബോർഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെയാണ് ഡോർ ലോക്ക് ബട്ടണൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെതർ ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഡോറിലെ ഒരു ഹാൻഡിലും കാണുന്നുണ്ട് ആംബ്രസ്റ്റിന് പുറകിലായിട്ട് ഒരു സിൽവർ ഇൻസേറ്റർ കൂടിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി പില്ലറിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു എ സി വെൻസൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു ക്രോം നോബ കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇതാണ് എൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺസ് കാണാം പിന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചും കാണാം ഇനി ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണും ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് സി എച്ച് സോഴ്സർ ക്രയോട്ടക്ക് എന്ന് ടാറ്റ വിളിക്കുന്ന ടൂ ലിറ്റർ എൻജിനാണ് ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പി എസും ടോർക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് എൻ എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇനി ഈ ഒരു ബോണസ് ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന കുറേ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ ബോണറ്റ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ കാണാം പിന്നെ വോൾ ഇൻസ്റ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോണറ്റിനകത്തായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് ശേഷം വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ ആർ പി എം മീറ്ററും ആ സ്ക്രീനകത്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടി ഒരു ഇനീഷ
ഇപ്പോൾ എൻജിൻ സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ ആണ് പക്ഷേ രണ്ട് ലിറ്റർ എൻജിൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് കോമ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫീഡ് ഡെലിവേഡ് എൻജിനുള്ള മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അതേ സൗണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഒന്നും ഈ വാഹനത്തിനകത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇത് ഡബിൾ വിഷ് ബോൺ വിത്ത് മാക്സിമം സെറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സസ്പെൻഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നല്ല ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡിലെ കുഴികളൊക്കെ വാനിഷ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അത്ര തന്നെ നല്ലൊരു സസ്പെൻഷനാണ് ഈ പവർ ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു മീറ്റ് വർക്കിങ് നല്ല രസമുണ്ട് നീലും ചോപ്പും ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാലു കൊടുത്താൽ മതി ഗിയർ മാറാതെ തന്നെ വണ്ടി കയറി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോ എൻഡ് കൊള്ളാമെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ മിഡ് റേഞ്ചും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിഡ് റേഞ്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാലു കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടായിരം ആർ പി എം കഴിഞ്ഞു ടർബോയുടെ ആ ഒരു വിസിൽ നമുക്ക് അകത്ത് കേൾക്കാണ്ട് നല്ല കണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുണ്ട് അതും കൗതുകമാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡ് തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ വീൽ സ്പിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവറാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നേ മുക്കാൽ ടണ്ണോളം വെയിറ്റിലൊരു വാഹനമാണ് എന്നിട്ട് കൂടിയത് പറന്ന് കയറി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ഒരു പവറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവബിലിറ്റി ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ ടോർക്കൊക്കെ നല്ല ടോർക്കാണ് അപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ വീൽ സ്പിന്നി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭീമമായ ടോർക്കാണെന്ന് പറയാം മുന്നൂറ്റമ്പത് എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോർക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ശരിക്കും നല്ല ഒരു ഡ്രൈവബിലിറ്റിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആ ടോർക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് പി എസ് എൻജിൻ്റെ പവറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മോഡ് തന്നെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓടിക്കാനൊന്നും വലിയ പാടില്ല കാല് കൊടുത്താൽ മതി ഗിയർ മാറേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ റേഞ്ച് പോലെ തന്നെ മിഡ് റേഞ്ചും അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ലൊരു മിഡ് റേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡുകൾ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടെറൻ റെസ്പോൺസ് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് റോഡിലാണ് ഇവിടെ വെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മറ്റേ റഫ് റോഡോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിരുന്ന കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെറേനിൽ പോയിട്ടത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് നമുക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് കണ്ട്രോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ക്രൂയിസ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഓൾ ഡേ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്പീഡോ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൽ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോജനസ് ഇല്ലാത്ത ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഗിയർ ഇടാം എന്നുള്ളതും ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ടോർക്കിൻ്റെയും പവറിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മൂലമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലും തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ധന ക്ഷമതയിൽ നല്ലൊരു ഗുണം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടിയ ഗിയറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എത്തുമ്പോൾ അത് ഇന്ധന ക്ഷമത വളരെ അധികം സഹായിക്കും ഈ സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ സുഖകരമായി ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലെതർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് വളരെ മികച്ചാണെന്ന് പറയാം പറയാം അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈവുകളാണ് നല്ല സുഖം കൊണ്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെതായിട്ടൊരു ഹെവിനെസ് ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്ന കൂടെ നല്ല സ്റ്റിയറിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ഒരു കാലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പ് ചെയ്യാനും ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ എത്തിയിട്ടോ ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ആറാമത്തെ ഗിയറാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നൊരു കാലം കൊടുക്കണോ
ഇന് ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് അതൊരു ഹിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോളും ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നമുക്ക് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യും അതാണല്ലോ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നോക്കാൻ അതിനകത്ത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് സിറ്റി മോഡ് മാറ്റി ഇക്കണോമി മോഡിൽ എടുക്കാം ഇക്കണോമി മോഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻജിൻ ഒരു ഇത്തിരി ഡള്ളാണ് തീരെ ഡള്ളാണെന്നല്ല ചെറിയ ഒരു ഡള്ളാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിനോ ഗിയർ മാറാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ എന്താ ഒരു കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പവറിൻ്റെ കുറവൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻജിൻ നോക്കിയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നാലാമത്തെ കീറിലെത്തി ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നാലാമത്തെ കീറിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കീറി ഇട്ടു നോക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആറാമത്തെ കീറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ നോക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കോ മോഡിലാണ് അതായത് ഇക്കണോമി മോഡിലാണ് പോകുന്നത് കൂടുതൽ മൈലേജിനായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്കണോമി മോഡിലാണ് പോകുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് സിറ്റി ആണ് സിറ്റി ഡ്രൈവ് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ടൺസോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് ഡിഫോൾട്ട് മോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു രണ്ട് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സിറ്റി മോഡാണ് അപ്പോൾ സിറ്റി മോഡിൽ നമ്മൾ ആറാമത്തെ കീഴ് തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ വണ്ടി ശരിക്കും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് കാല് കൊടുക്കുക ആറാമത്തെ കീഴ് തന്നെ ഗിയർ മാറാതെ കാല് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിറ്റി മോഡിൽ കാല് കൊടുക്കണം സ്പോർട്സ് മോഡിൽ നേരത്തെ കാല് കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ടു സിറ്റി മോഡിൽ കാല് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് കൊള്ളാം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് വണ്ടിക്ക് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നവുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടി കയറി പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗിയറിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഗുണം മൂലം അപ്പോൾ ലോ ആൻഡ് ടോർക്കും മിഡ് റേഞ്ചും വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം എം ടി സ്ട്രെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റാം ആ മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ശരിക്കും ഇത് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗൽ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഓടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി സ്പീഡിൽ എടുക്കാത്തത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്വഭാവം മാറി വണ്ടി അഗ്രസീവായി കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫണ്ണായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ മോഡ് സ്പോർട്സ് മോഡാണ് അതിനൊരു സംശയമില്ല ഓരോ മോഡും മാറുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫണ്ണാണ് ഒരു ആൾ ഓടുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് അതിനകത്ത് സ്പോർട്സിനകത്തുള്ളത് ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഈ പവർ ടോർക്ക് മീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവറും ടോർക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു ഗിയറിൽ മെല്ലെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടോർക്ക് എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയം നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഗിയറിൽ അതായത് ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ ഒക്കെയാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ പവറും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്ന കാണാം ഇനി ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറാണ് ടാറ്റയുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നൊരു കാലം കൊടുക്കണോ വണ്ടി റെഡ് ലഞ്ചിന്ന് കണ്ടില്ലേ വണ്ടി റെഡ് ലഞ്ചിന്ന് ഒരു പാടും ഇല്ല സ്പോർട്സ് മോഡിൽ കണ്ടില്ലേ നല്ല രസകരമായി തന്നെ ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ വാഹനമാണ് ടാറ്റ ഹൈറർ എന്ന് പറയാം പറയാം എന്നല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു വെർഡിക്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഫലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫണ്ണായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഹരിയർ ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് കോമ്പസ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓടിച്ച ഇതേ റേഞ്ചിലുള്ള മറ്റൊരു വാഹനം അതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല മികവുള്ള ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും സസ്പെൻഷനൊക്കെ നല്ല മികച്ച സസ്പെൻഷൻ ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് ചാട്ടങ്ങളൊന്നും അകത്തറിയാത്ത സുഖകരമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച സീറ്റുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ടൂ ലിറ്റർ എൻജിൻ ഉള്ള ഒരു നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ് ടാറ്റ ഹരിയർ അപ്പോൾ ഒരു എസ് യു വി നോക്കുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ടാറ്റ ഹരിയർ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ
അടുതായിട്ടൊന്നുള്ള പേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല സുഖകരമായി തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടു വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടി ഓടിക്കാം ഫ്രണ്ട് വീലായിട്ടുള്ള ടു വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ശരിക്കും കൊച്ചി ടൗണിലൊരു ഓഫ് റോഡ് നോക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എളുപ്പത്തിലെത്താനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നായിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ റഫ് റോഡാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ റോഡുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് റോഡാണ് അപ്പോൾ ആ റോഡിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ മികവ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റി അത്രയെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റഫ് റോഡ് ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുതായിട്ട് നല്ല പേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്ക്രാപ്പ് എന്നുള്ള പേടിയൊന്നുമില്ല അതിന് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പുറത്തെ ആംഗിൾ കാണണം എന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ആംഗിൾ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം